Vân Anh xin kính chào quý khán giả của VNTV Thưa quý vị, quý vị khán giả đang rất là mệt mỏi với cặp mắt kính cận đã lâu ngày nặng nề Hoặc là cũng mệt mỏi với những contact lens làm cho cái đôi mắt của chúng ta bị khô à, Và quý vị đang nghĩ đến cái việc làm laser Thì ngày hôm nay Vân Anh xin được mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện với lại bác sĩ Thu Lưu Huy Phạm à, Cùng với Thái Huyền trong ngày nói chuyện ngày hôm nay cho bác cảm sĩ ơn, Cảm ơn, cảm ơn Vân Anh Cảm ơn Dạ vâng. Kính thưa quý vị, bác sĩ Tony Huy Phạm là bác sĩ giải phẫu mắt chuyên môn về laser và bác sĩ cũng là một bác sĩ điều hành Medical Director tại trung tâm Senegal Eye Care và Laser Institute và hôm nay thì bác sĩ sẽ chia sẻ với chúng ta một số kiến thức về um, giải phẫu bằng mắt bằng tia laser. Dạ kính chào bác sĩ. Dạ, cảm ơn, cảm ơn chị Hằng. Dạ vâng. Um, trước khi mà chúng ta vào những cái um, câu hỏi mà chi tiết hơn thì um, Um, Thái Huyền và Vân Anh um, nói là vì lý do nào mà bác sĩ đã chọn vào cái ngành này ạ? Dạ, yeah, cảm ơn um, chị Huyền Cảm ơn uh, chị Vân Anh mời bác sĩ đ- uh, mời tôi đến hôm nay yeah, um, Bác sĩ của Mỹ chỉ có 2 tuổi thôi yeah. so, Nếu mà bác, bác sĩ to- nói tiếng Việt 2 giờ chút xíu Bác sĩ xin uh, quý vị uh, tình cảm một chút xíu yeah. um, so, Bác sĩ sẽ nói cả hai tiếng uh, tiếng Mỹ lại tiếng Việt Nam um, Bác sĩ uh, hồi trước bác sĩ học trường y khoa University of California San Diego Um, when I was a student there, mm-hmm. I met a student, 19 years old. She was a student at San Diego State, and she had burns. Over 80% of her body was burnt. And this is the type of person that almost died. She was cooking, mm-hmm. and then the grease from the fire caught up, and it burned 80% of her body. And she has met every type of doctor that there is in the hospital. She has a burn surgeon. She has a plastic surgeon, an internal medicine doctor, pulmonologist, yeah, kidney doctor. And when I asked her which doctor she felt influenced her life and helped her the most, I was shocked by the answer. She said actually her eye surgeon, her ophthalmologist that did laser surgery was the one that helped her the most. And you think about this and you say, how can that be? This is someone that just died. And the reason is, she, when she woke up in the morning, she could not see anything. She couldn't study, she couldn't return to normal life because she couldn't wear glasses. Why could she not wear glasses? Because her ears had burned out. All her ears were gone. She couldn't wear glasses and her nose had burned off. So yeah. the, the glasses oh, doesn't fit in her face. And on top of that, she couldn't wear glass, uh, contact lenses because the fingers in her eyes had, in her hands had burned off so she couldn't put the contact lenses. Yeah. So she appreciated of all the surgeries and the procedures that she's had, she appreciated her eye surgeon, her ophthalmologist the most. And this made me think about how important our vision is and how it lets us live a normal life. Um, they did a study for all Americans and they said the number one thing that we fear is to die. Yeah. So Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, chúng tôi vừa hỏi bác sĩ là cái, cái, cái lý do gì mà bác sĩ trở thành bác sĩ giải phẫu thẩm mắt thì bác sĩ cho biết một câu chuyện rất là cảm động có thật là bác sĩ đã nhìn thấy một bệnh nhân bị phỏng 80% và cái người bệnh nhân đó không có lỗ tai để mà đeo mắt kính và không có tay để mà bỏ công tắc len trên cái mắt của mình và cái điều đó là cái điều mà bác sĩ đã thúc đẩy bác sĩ trở thành bác sĩ giải phẫu bác sĩ thấy rằng uh, cái mà người ta sợ hãi nhất trên đời này là chết và cái sợ hãi thứ hai là không nhìn thấy anh uh, không được nhìn thấy cho nên đôi mắt là quý vô cùng thưa quý vị à, ngày hôm nay nếu mà quý vị nào muốn uh, tìm hiểu thêm về laser và quý vị đang muốn con có một cái một giải phẫu về mắt à, mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay à, Thái Nguyên câu hỏi kế tiếp của chúng ta dành cho bác sĩ là câu hỏi gì? Dạ vâng thì um, có lẽ là chúng ta nghe về laser nhiều rồi nhưng mà um, xin bác sĩ bác sĩ chia sẻ thêm chi tiết hơn là um, tia laser uh, surgery là như thế nào? Dạ cái cái laser nó rất là hay. Dạ vâng. Cái bác sĩ mổ khoảng 10 15 phút mà bác sĩ dùng cái laser hồi trước cái mình phải dùng cái dao. Yeah. Bây giờ cái cắt mới á, tối tân nhất mà bác sĩ dùng á, không có phải dùng dao gì hết So before it was a procedure that we have to uh, use a blade The first step of LASIK we make a flap okay. in the cornea And we use a laser to make that After I make the flap, I lift the flap up and we use a second laser So your treatment, you have two lasers, high guy laser to do your treatment And this laser remodels your cornea so that you see clearly without glasses and contacts yeah. Cảm ơn bác sĩ, thưa quý vị, bác sĩ vừa mới uh, gửi đến quý vị là với cái um, kỹ thuật tân tiến ngày hôm nay á, thì khi mà chúng ta giải phẫu uh, mắt laser thì sẽ không có dùng dao nữa mà sẽ dùng cái tia laser và rất là nhanh, uh, rất là an toàn và rất là nhẹ nhàng cho người bệnh nhân. Và không, chính xác và, và Rất là chính xác thưa quý vị. Um, 
vậy thưa bác sĩ khi mà mình à, giải phẫu à, với laser như vậy đó bác dạ. sĩ thì trong cái thời gian đó có đau không bác sĩ hoặc là bao lâu bác sĩ? À, nó không có đau hay này đau rất là ít cái ngày mà mổ bác sĩ sẽ cho cái thuốc nó gọi là valium cái thuốc này là mình rất là dễ dàng mình hết sợ được dạ. lại bác sĩ sẽ bỏ thuốc tê vô mắt để cho mình còn giác nhưng mà ai đụng mắt thôi mà nó không có đau gì hết nó chỉ cần giống đụng chút xíu thôi nó mà không có đau mà có gây mê bác sĩ trong cái lúc C có bác sĩ bỏ cái thuốc thì chỉ làm cái mắt dạ. nó tê lại dạ. 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 và hình như là um, huyền có nghe nói là sau khi mà giải phẫu thì có thể cái mắt nó sẽ bị khô phải không bác sĩ thì không dạ. biết tại trung tâm của bác sĩ có những cái um, dụng cụ như thế nào dạ. Dạ. Um, bác uh, chị nói cũng đúng uh, dạ. mình mổ xong nó bị khô được nhiều người á, dùng contact lens luôn cũng bị khô được dạ. có nhiều cái mắt cái khoảng ba chục chỗ như như mí bây giờ có mắt khô, yeah. sau nếu mình có mắt khô bác sĩ giúp được nhiều cái lắm, mình mình khô á, cái mắt mình nó khó chịu nhưng nó có cát vô mắt, nếu mà chị bị khô vì chị mặc contact lens hay chị khô vì có laser hay chị khô vì chị cái mắt mình bị khô thôi á, bác sĩ cho cho thuốc uh, bỏ vô mắt lại thuốc cho uống luôn thì chị nó bớt khô được. Dạ yeah, vâng. Thì bác sĩ thường thường á, với một người bệnh nhân mà muốn đến để làm um, giải phẫu mắt đó bác sĩ nếu mà đang mang thai thì nên lưu ý như thế nào bác sĩ? Dạ yeah, cái đó là uh, cái question rất là tốt Mình đang có thai á, nhà mọi người pregnant á, yeah. cái hormone của mình nó rất là cao Cái hormone estrogen, là like cái yeah. hormone progesterone nó rất là cao Cái đó nó change được cái shape của cái mắt của mình Dạ yeah. Sau mình, mình đang thai á, bác sĩ uh, không có không có, uh, không có có mổ Mình phải đợi mình thai xong khoảng 3 tháng xong mm lại bú sức xong 3 tháng mà một cái mắt ở cái lấy sức được. Vâng thưa quý vị, quý vị nào đang mang thai mà um, đang định làm laser á, thì bác sĩ chia sẻ là chúng ta à, sau khi sinh khoảng 3 tháng và sau khi cho con bú khoảng 3 tháng á, thì mới an toàn để cho chúng ta à, giải phẫu à, laser thưa quý vị. Dạ thưa bác sĩ một cái câu hỏi khác mà Huyền có nghe được ở một người bạn là nếu như mà mình bị cận một cái độ rất là cao, uh -huh. very high prescription như vậy thì cái tia laser này nó có giúp có ok để mà làm cái chương cái cái cuộc giải phẫu hay không? cái câu hỏi đó rất nhiều rất nhiều hay hồi trước á, mình không có treat được cái prescription cao quá yeah. mà cái laser tối tân cái laser này gọi cái Visex Stars 4 laser đó yeah. nó treat được very high levels of um, gần thị and astigmatism luôn ở lại far side luôn so cái technology mình có bây giờ năm sáu năm hồi trước mình không có treat được cái như này như, như này được mà bây giờ mình treat được yeah, vâng. À, tiếp theo câu hỏi của Huyền, bác sĩ Văn Anh muốn hỏi bác sĩ là thí dụ mà mình làm laser xong thì mình có đọc sách rõ hơn ngày xưa không bác sĩ? À, nếu cái đó là câu hỏi rất là tốt luôn. It depends. Nếu mà mình uh, trẻ hơn 45 tuổi á, uh -huh. yeah, mình thấy được hết cái yeah. gì xa gần, xa so rất là rõ. Giống mình mà kiến, giống mà context. Nhiều người mà bác sĩ mổ á, người ta thấy còn thấy rõ hơn hồi trước mà uh, yeah. context to context. Lens. Nếu mà uh, mình hơn 45 tuổi, nếu như mà 45 tuổi biết giờ yeah, mình lên tuổi mình chỉ cần giúp để cho đọc sách một chút xíu Dạ vâng, yeah. à, bác sĩ nói là sau khi mổ rồi rõ đó thì Vân Anh có chia sẻ với Huyền với là bác sĩ yeah. là có một người bạn sure. Vân Anh mới làm laser xong yeah. khoảng 2 tuần nay Chị nói là bây giờ chị về nhà sao thấy nhà dơ quá yeah. Vì ngày xưa đang mắt kính không có thấy rõ yeah. bác sĩ và rất là thích, rất là yeah. tiện lợi yeah. à, Thêm một câu hỏi nữa, Vân Anh muốn hỏi bác sĩ đó là khi mà sau khi mình mổ xong về bác sĩ Sau khi bình thường rồi thì mắt mình có bị sensitive tức là nhiều khi mình bị chói và ánh nắng hoặc chói và ánh sáng bác sĩ cái đó không bây giờ cái laser mới không có bị vậy oh. đó không là nó có rất là tốt cái, um, long term uh, side effects nào không thưa bác sĩ cái laser á, mình làm khoảng hai almost 20 years rồi nó bắt đầu ở United States khoảng 1991 so we have results over 20 years of results and we find that after 20 years the patients do well but the most important thing cái mà mà quan trọng nhất nữa is if you're a good laser candidate If you're a good laser candidate and your eyes are healthy, you hopefully you will think this is one of the best things you did in your life, one of the best investments that you made in yourself. But if you're not a good candidate, then you should not have the procedure. Vậy là chắc là nếu mà Huyền bây giờ Huyền về chia sẻ với người bạn thân của Huyền chắc là cô ta sẽ rất là mừng. Và vâng thưa quý vị, để biết xem là chúng quý vị có thích hợp để mà làm laser hay không, quý vị cũng có thể tham khảo với bác sĩ uh, Uh, Tony Phạm uh, và nhân, văn phòng bác sĩ cũng có nhân viên người Việt Nam cho nên uh, chắc chắn là sẽ uh, giúp đỡ quý vị rất là tận tình thưa quý vị uh, số điện thoại của bác sĩ là 619 298 2733 và website của bác sĩ bác sĩ cái đó là uh, 22 San Diego com or 2020 San Diego com there's a lot of good information on that website à, thưa quý vị vì thì giờ không cho phép cho nên buổi nói chuyện với lại bác sĩ Tony Phạm ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây và bác sĩ sẽ trở lại với chúng ta trong những lần uh, phát hình kỳ sau